ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எம்ஆர்பியில் இருந்து அப்டேட் செய்யப்பட்ட இல்லை எம்ஆர்பியில் இப்போதைக்கு நடந்து முடிஞ்சிருக்கக்கூடிய அண்ட் ஒரு சில முக்கியமான தகவல்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான தகவல் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அதாவது இன்றைக்கி என்ன தேதி இன்றைக்கி ஆறாம் தேதி ஸோ இன்றைக்கி வந்து டாக்டர்ஸ்க்கு அப்பாயின்மெண்ட் வந்து வழங்கி முடித்தாச்சு அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் நீங்கள் யூடியூப் லைவில் கூட இதை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டாக்டர்ஸோட அப்பாயின்மெண்ட் வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி நிறைவேற்றிட்டாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அந்த டாக்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் நடந்தப்பே பார்த்திங்கன்னா அதை முடித்ததுக்கப்புறமா அதுலேருந்து நமக்கு தெரிய வந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா கவுன்சிலிங் முறையில் போஸ்டிங்ஸ் வந்து அலோகேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது அதாவது ஃபார்மசிஸ்ட் இல்லை வேறு நர்சஸ் அப்புறம் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் அந்த மாதிரி வரவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது பட் அது ஷோராக இல்லை பட் டாக்டர்ஸ்க்கு வச்சதுனால நமக்கும் வைப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது இது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா சேம் இன்றைக்கி அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்த இடத்துல அதுக்கு அடுத்தது ஃபார்மசிஸ்ட்டை பற்றி அவர் சொல்லியிருந்தார் இந்த மாதிரி அவங்களோட அதாவது எம்ஆர்பியோட டோட்டல் எய்ம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக ஐயாயிரம் சீட் இருந்துச்சுன்னா ஐயாயிரம் சீட்டு ஐயாயிரம் வேக்கண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நிரப்ப ஆரம்பித்தாங்க டாக்டர் ஃபார்மசிஸ்ட் நர்சஸ் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் அப்புறம் இந்த ஆப்டோமெட்ரியில் அந்த மாதிரி அப்புறம் தெரப்பியூட்டிக் அசிஸ்டண்ட் தேட்டர் அசிஸ்டண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரிஸ் வந்து ஃபில் பண்ணணுங்கிற எய்மில் தான் அவங்க வந்து ஆரம்பிச்சுருந்தாங்க பட் அதை வந்து இடையூறு பண்ணுற மாதிரி நிறைய கேஸஸ் வந்து இருந்ததுனால தான் ஃபில் வந்து ஃபில்லிங் ப்ராப்பராக முடிக்கப்படலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மசிஸ்டோடது வந்து ஃபார்மசிஸ்ட்டில் முக்கியமான கேஸாக கருதப்படுறது அந்த கோவிட் மார்க் வந்து வழங்கணும் அப்படிங்கிற கேஸு அந்த கேஸ் வந்து டிஎம் டிஎம்இ அவங்களாம் வந்து அவங்க சைட்லேருந்து அவங்க கிளியராக சொல்லிட்டாங்க அவங்க வந்து ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸில் வரமாட்டாங்க லைக் டாக்டர்ஸ் இல்லை நர்சஸ் மாதிரி வெளியே போய் ஒர்க் பண்ணாதனால அவங்களுக்கு வந்து மார்க் வழங்குவது நியாயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சர் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுபடி அவங்க வந்து அஃபிடேவிட்டும் ஃபைல் பண்ணிவிட்டதாக சொன்னாங்க ஸோ பாசிபிளி அது வந்து அக்செப்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மார்க் கொடுக்காம அக்செப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கடுத்து எந்த ஒரு புது ப்ராசஸும் கிடையாது லைக் இப்போ டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து கோவிட் மார்க் கொடுக்கணும்னு சொன்னதுனால கோவிட் கோவிட் சர்டிஃபிகேட்டை அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி தனியாக ஒரு காலம் க்ரியேட் பண்ணி அதை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ நாட்கள் வந்து ஆச்சு ஆனால் இப்போ வந்து டாக் நம்ம ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி கோவிட் மார்க் கொடுக்கல அப்படின்னாங்கன்னா எந்த ஒரு டிலேயுமே ஆகாது ஈவன் ஒன் வீக் டூ வீக் கூட ஆகாது எப்போ வந்து ஜட்மெண்ட் பாஸ் ஆகுதோ அதுக்கு அடுத்தபடியாகவே வந்து பிஎஸ்எல் விட்டு அப்பாயின்மெண்ட் கூடி சீக்கிரம் எப்படி டாக்டருக்கு வந்து ஒரு எப்படி டாக்டர்ஸ்க்கு அப்படியே ஒரு ரோபஸ்ட்டாக டக்குன்னு வேகமாக பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது ஒரு விஷயம் அதாவது ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு கூடி சீக்கிரம் அப்பாயின்மெண்ட் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு அடுத்த வாய்ப்பு பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் நர்ஸஸ்க்கும் அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகும்னு சொல்லி அமைச்சர் சொல்லியிருந்தார் இந்த விஷயம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நாலாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மசிஸ்ட்டோட பிஎஸ்எல் வர்றதுக்கு எந்த ஒரு தடையும் கிடையாது கோர்ட்டில் ஸ்டேன்னு சொன்னது வந்து பிஎஸ்எல்க்கான ஸ்டே கிடையாது அப்பாயின்மெண்ட் வழங்கக்கூடாது முழுமையாக முடியிற வரைக்குங்கிற மாதிரி தான் ஸ்டே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது ஒரு விஷயம் நாலாவது விஷயம் அஞ்சாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா எலெக்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம யூனிவர்ஸ் அந்த சேனல்லே வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி எலெக்ஷன் கமிஷனுக்குன்னு ஒரு சில கைட்லைன்ஸ் இருக்குது அதில் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ரட்ரி பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அந்த மாதிரி குரூப்லேருந்து ஒரு போஸ்டிங் வந்து போடுறாங்க அப்படின்னா ஈவன் எலெக்ஷனே அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா கூட இந்த எம்ஆர்பி ஃபில்லிங் பண்ணுறது வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய உண்மையான விஷயம் ஏன்னா அந்த கைட்லைன்ஸ் வந்து கிளியராக போட்டிருக்கு எம்ஆர்பிங்கிறது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட்ரட்ரி பாடி தான் அப்படிங்கும்போது அவங்க வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் ஈவன் தோ தேர் இஸ் கோயிங் டு பி அண்ட் எலெக்ஷன் வித் இன் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் லைக் மார்ச் ஏப்ரல் என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் ஸோ எலெக்ஷன் டேட் வந்தாலுமே அப்பாயின்மெண்ட் போடுவாங்க அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க
அதாவது எப்போன்னு சொல்லி எப்போ எக்ஸாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டென்டேட்டிவ் பிளான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கும் ரயில்வே ஃபார்மசிஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பரில் ஒரே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான டைமில் தான் வரும் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து பெட்டர் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் வந்து எம்ஆர்பியில் ஒன்று ரெண்டு மார்க்கில் போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உங்களுக்கு செகண்ட் லிஸ்ட் வரது கூட வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஒரு விஷயமும் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் செகண்ட் லிஸ்ட் வரதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்குது அது ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி கூட மீட்டிங்கில் சொல்லியிருப்பாங்க அமைச்சர் அதை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இப்போ வேக்கண்ட் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இன்னும் வேக்கண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மறுபடியும் வந்து அழைப்புகள் எம்ஆர்பி மூலிமா வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணவங்களையே பீப்புள் இருக்கும்போது அவங்களே தான் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு போதுமான அளவு கிடைக்கல அப்படிங்கும் போது செகண்ட் லிஸ்ட் தேர்ட் லிஸ்ட்லாம் வந்துச்சோ அந்த மாதிரி ஃபார்மசிஸ்டோடதும் வந்து செகண்ட் லிஸ்ட் தேர்ட் லிஸ்ட் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் ரொம்ப க்ளோஸ் மார்ஜினில் லைக் உங்கள் கட் ஆஃப் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நீங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னா உங்களுக்கு செகண்ட் லிஸ்ட் வரும்போது நீங்கள் செலக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது இன்கேஸ் வேக்கண்ட் ரொம்ப எமர்ஜென்சி அர்ஜென்ட்டாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டாக்டர்ஸ்க்கு எப்படி உடனடியாக வந்து ஒரு நானூறு பேர் கூப்பிட்டாங்களோ அந்த மாதிரி ஃபார்மசிஸ்ட்டையும் கூப்பிடுவாங்க ஸோ இது வந்து நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் தான் அப்புறம் இதை தாண்டி நீங்கள் எம்ஆர்பியில் வந்து ஓகே க்ளோஸ் ரேஞ்சே இல்லைனா கூட இப்போதைக்கு நீங்கள் அந்த நாலேஜோடு இருப்பீங்க எம்ஆர்பி எக்ஸாம் ஓகே நம்ம இவ்வளோ படிச்சுருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் படிச்சுருந்தால் மார்க் எடுத்திருப்போமோ ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் எடுத்திருக்கேன் இல்லை ஒரு ஐம்பத்தெட்டு எடுத்திருக்கிறேன் இன்னும் ரெண்டு மூணு மார்க் எடுத்திருந்தால் கிடச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி நினச்சிட்ருக்கவங்களுக்குலாம் இப்போ ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ரயில்வே ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாம் இது பார்த்திங்கன்னா டி ஃபார்மும் அப்ளை பண்ணலாம் பி ஃபார்மும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது எல்லாருமே வந்து இதை போய் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் அவங்களோட ஏஜ் லிமிட் வந்து இருந்துச்சுன்னா ஸோ ஏஜ் லிமிட் செக் பண்ணிவிட்டு ரயில்வே ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது நல்லது அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம ஃபார்மஸிலேருந்து கேட்பாங்க மீதி முப்பது கொஷின் வந்து இஎஸ்ஐசி எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஃபார்மேட்டில் ஒரு முப்பது கொஷின் வரும் அந்த முப்பது கூட நீங்கள் ஓகே ஏதோ ஒரு ஃப்ளூ கிளியாவது போட்டு ஒரு ஒரு முப்பதுக்கு ஒரு பத்து மார்க் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இருபது போயிடும் ஓகே அது போயிட்டு போகுது ஃபார்மஸியே தரவு பண்ணிவிட்டு போய் எழுதுனீங்கனாலே செவன்ட்டிக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி எயிம் பண்ணிவிட்டு போங்க ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு எடுங்க அப்புறம் அந்த ஜென்ரல் நாலேஜில் ஒரு பத்து எடுங்க அறுபத்தஞ்சு மார்க் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உள்ளே போயிடலாம் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா அதில் பார்த்திங்கன்னா நான் கட் ஆஃப் வந்து செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ கட் ஆஃப் பார்க்கும்போது ஒரு சிலருக்கு அறுபத்தஞ்சு இருந்துச்சு அறுபத்தி மூணு இருந்துச்சு ஒரு சில இடங்களில் ஐம்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி ஏழுலாம் கூட இருந்துச்சு அப்போ வந்து இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு போஸ்ட்டு அதை எடுத்திருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரயில்வே ஃபார்மசிஸ்ட்டில் நீங்கள் நூறுக்கு ஒரு அறுபத்தஞ்சு எடுக்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து பிரைட்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் அதையும் வந்து ட்ரை பண்ணுற அந்த எக்ஸாமுக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறது அதாவது அட்லீஸ்ட் போய் எழுதுங்க உங்களால் எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணி அட்லீஸ்ட் போய் சும்மா எக்ஸாம் வந்து எழுதிட்டு வாங்க ஏன்னா நூறு மார்க்கில் எப்படியும் வந்து எம்சிக்யூ தான் எதுவும் பேராகிராஃப் எஸ்ஏ எதுவும் எழுத போகிறது கிடையாது ஸோ நூறு மார்க்கில் பை லக்கில் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டியை தாண்டிடுச்சுனாலே பிரைட் சான்சஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரயில்வே ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து எல்லா ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்குமே வந்து ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதை கண்டிப்பாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க இஃப் யூ ஆர் வித் இன் தட் ஏஜ் லிமிட் இதுவும் வந்து ஒரு பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதை விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா இன்னும் ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு தான் அடுத்த ரயில்வே ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து எடுப்பாங்க இது ஆக்சுவலாக போன வருஷமே வரும்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தான் வரும்னு அதாவது அந்த ஃபைவ் இயர் கால்குலேஷன் படி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தான் விட்டுருக்காங்க ஸோ அது கரெக்டு தான் ஸோ ரயில்வே ஃபார்மசிஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் வந்து அதுக்கு வந்து டி ஃபார்ம் எலிஜிபிள் இல்லை ஸோ பி ஃபார்ம் முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருமே வந்து இயர்லி இல்லை டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸு அப்படிலாம் எடுக்கிறது கிடையாது இதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப காலம் தள்ளி தான் வந்து எடுக்கிறாங
நீங்கள் ஜாயின் பண்ண நினச்சிங்கன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப்க்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட் இல்லை கொயரிஸ் இருந்துச்சுனாலும் யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது உங்கள் ஃபார்மஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதன்ஸ் ப